Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer. Ich heiße Julia Selig und arbeite in Business Development Service in Frankfurt und begrüße Sie ganz herzlich zu unserem monatlichen Portfolio Manager Briefing bei MyFest. Als allererstes möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie die so zahlreich trotz der Sommerferienzeit und dieser brütenden Hitze eingewählt haben. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema für Sie vorbereitet mit dem Titel Whatever it takes. In der nächsten halben Stunde wird Thomas Mayer, der Portfolio Manager und auch Head of Equity Team bei MyFest aufzeigen, was bedeutet es überhaupt und welche Auswirkungen diese Aussage damals auf die Kapitalmärkte hatte. Außerdem wird er auf die aktuelle Marktsituation eingehen und vor allem aufzeigen, welche Anlagechancen er in diesem schwierigen Umfeld auch sieht. Liebe Teilnehmer, Sie können uns schon wie immer gerne während des Webinars Ihre Fragen per Chatfunktion stellen und Sie kriegen auch die Präsentation nach dem Webinar zugeschickt. Thomas, jetzt zu dir. Gestern hatten wir wieder ja die EZB-Sitzung gehabt. Wie fandest du die eigentlich? War es überraschend für dich oder hast du die genauso erwartet? Und welche Auswirkungen wird das wieder auf die Kapitalmärkte haben? Ja, vielen Dank, Julia. Und auch von meiner Seite erstmal einen wunderschönen guten Morgen äh, in die Hitze hinaus. Aber äh, hitzig war die Temperatur gestern auch bei der EZB-Sitzung. Denn es ist ganz klar, dass wir uns tatsächlich immer noch in einer Ägide, in einer Ära bewegen, in der eben, sage ich mal, die Repression des Anlegers weit vorangeschritten ist und die nächsten Schritte schon geplant ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist tatsächlich ein interessanter äh, geschichtlicher Zeitpunkt, denn genau heute, am 26.07. vor sieben Jahren, wurden eben diese berühmten Worte gesprochen. Ähm, mitten in der Euro-Krise, um, whatever it takes, dass man auf jeden Fall daran gewillt ist, über einen monetären Stimulus die Einheitswährung aufrechtzuerhalten. Und es war nochmal eine Untermauerung, dass die europäischen Zentralbanken dem amerikanischen Weg folgen, sehr progressiv hier letztendlich auch zu agieren. Und tatsächlich... Wir dachten, dass äh, sieben Jahre später nach äh, einer sehr guten konjunkturellen Entwicklung, einer Erklärung vieler äh, Probleme, wir eigentlich inzwischen den Ausstieg wieder gefunden hätten. Aber tatsächlich, und das ist, glaube ich, auch gestern noch mal klar geworden, ähm, ist, dass eher wir schon wieder vor einer neuen Runde stehen, die hier weiteren äh, Stimuli seitens der Zentralbanken verheißt. Es ist eben nicht nur die europäischen Zentralbanken, die aufgrund des, der niedrigen Inflation und des niedrigen Wachstums und des ökonomischen Momentums hier gewillt sind, stärkere äh, äh, Eingriffe zu wagen, sondern auch die amerikanische Notenbank ähm, hat auch hier äh, einen sogenannten U-Turn, eine vollkommene Kehrtwende vollzogen von einem eher restriktiven Geisteshaltung, ähm, dass man tatsächlich nach zehn Jahren inzwischen hier schon wieder äh, Richtung einer Zinssenkung arbeiten will. Und wenn man sich den historischen Kontext anschaut, dann wird das schon tatsächlich frappierend. Wir haben seit der Lehman-Krise 720 Zinssenkungen weltweit gesehen und in den letzten 18 Monaten, in den letzten sechs Monaten bereits wieder 18 Zinssenkungen. Und es ist klar, dass, sage ich mal, diese Welle noch nicht vorbei ist, sondern erst wieder am Anfang ist. Was bedeutet das letztendlich äh, für den Anleger äh, in einem Umfeld konjunkturell eher vorsichtige Nachrichten? Sie haben gestern gesehen, dass der IFO mit satten zwei Punkten unter den Erwartungen ähm, auf einem zwar immer noch guten Niveau, aber doch, sage ich mal, auf deutlich negatives Momentum hinweist. Wir haben immer noch den Handelskonflikt nicht äh, gelöst. Wir haben zum einen, wie bei Continental und anderen BASF, ähm, vielen Werten, nicht nur aus dem Automobil, sondern aus dem zyklischen Bereich Gewinnwarnungen gesehen und auf der anderen das Seite das Zinsumfeld. Und das äh, stellt natürlich äh, insbesondere am Ende der längsten ökonomischen Expansion in den USA seit dem äh, Bürgerkrieg ohne Rezession ähm, natürlich die Frage, wie geht es nun weiter? Die Realität ist, ich habe schon äh, erwähnt, dass die Zinsen im äh, Sturzflug sich weiterhin befinden. Vor einem Jahr hatten wir noch die Diskussion, eine Normalisierung des Zinsumfelds. Was bedeutet das für die Anleger? Die Realität sieht aber ganz anders aus. 
wenn wir gerade über ein siebenjähriges Jubiläum sprechen, tatsächlich lag die Rendite griechischer Anleihen vor sieben Jahren bei 44 Prozent für eine zehnjährige Anleihe. Dann gab es noch mal einen kleinen Haircut. Aber inzwischen reden wir von einer Rendite von unter zwei Prozent für griechische Anleihen bei äh, deutschen Staatsanleihen. Äh, gestern kurzfristig neuer Tiefsprung bei minus 0,4 Prozent. Also diese Stimuli seitens der Zentralbanken führt noch mal zu einem weiteren äh, Zinsrutsch. Wir sehen auch, dass diese äh, Dramatik noch mal deutlich zunimmt, dass wir inzwischen bei äh, 12,5 äh, oder 12.500 Milliarden US-Dollar negativ verzinslichen Wertpapieren weltweit sind. Das ist nahezu äh, 23 äh, Prozent des Bestandes, die eine Negativverzinsung aufweisen. Die fünf großen Zentralbanken haben fast die gleiche Summe, 12.400 Milliarden US-Dollar, seit 2008 ähm, gekauft. Und ich glaube, dass diese Zentralbankkäufe eher auch noch mal an Dramatik zunehmen wollen. Das alles ähm, zeigt natürlich auf ein weiteres Problem hin. Alle, äh, die von einer Normalisierung des Zinsniveaus ähm, sprechen, müssen sich äh, über aus unserer Sicht einen Punkt relativ klar sein, dass wir in einer Ära strukturell niedrigen Wachstums in der Weltwirtschaft auch ähm, reinkommen. Und warum ist es so schwierig, dass die Zinsen sich wieder normalisieren? Wir haben ähm, weltweit und insbesondere in den entwickelten Märkten eine dramatisch demografische Entwicklung. Allein in den äh, bis 2025 für Japan, Russland und die südeuropäischen Länder werden 20 Millionen weniger äh, arbeitsfähige ähm, äh, Bevölkerung zur Verfügung stehen. Wir haben die demografische Entwicklung hier in Deutschland. Das führt alles dazu, dass A, das Wachstum strukturell niedriger sein wird, aber auch zum Beispiel China wird hier negativ drehen. Allein Afrika wird äh, ein positives Momentum aufzeigen. Gleichzeitig auch im Nachgang ähm, zur Finanzkrise, das sehen Sie auf der rechten Seite, ähm, die gelbe Linie, das ist die äh, ähm, Anleiherendite der aufgeführten äh, Länder. Und Aber entscheidend ist aus meiner Sicht die blaue Linie, dass wir tatsächlich ähm, hier weiterhin weltweit neue Höchststände bei der Verschuldung sehen. Und diese riesige Staatsverschuldung einhergehen mit demografischen Entwicklungen wird dazu führen, dass a das Bruttosozialproduktwachstum und als auch die Inflationstrends weiterhin zurückhaltend sein werden. Aber auf der anderen Seite wird das natürlich auch die, die das Zinsniveau der, ähm, äh, der Zinsanhebungsdruck der Notenbank weiterhin zurückhalten. Und wir dürfen nicht sehen, dass eher zum Beispiel auch in den USA rekordneue Höchststände haben, eine Verschuldung, Staatsverschuldung, 22.000 äh, Milliarden stehen da inzwischen auf der Uhr. Und wir haben gerade gesehen, in dieser Woche auch nochmal eine Einigung ähm, zwischen Demokraten und den Republikanern, ähm, die sich in einem einig sind, dass sie noch mehr Geld ausgeben wollen. Was heißt das letztendlich für den Anleger? Sie kennen... Äh, das von mir vielfach skizzierte Bild äh, mit einem tränenreichen Abschied von der schönen gelben Effizienzlinie von Markowitz, äh, wo man durch eine attraktive Beimischung von ähm, risikoreichen, weniger risikoreichen Assets ein attraktives Portfolio zusammenstellen kann nach individuellem Schwankungs- und äh, Renditeerwartungen. Das wird sich noch mal dramatisch ändern. Ähm, die grüne Linie, die schon schlimm war, wird sich noch mal deutlich nach unten parallel verschieben. Das heißt für alle unsere Anleger, dass wir hier in dieser Repression gefangen sind, die von den Notenbanken eben bestehen. Gleichzeitig heißt es auch für die Anleger, sich den Blick dem konjunkturellen Umfeld hier zu widmen. Und hier sehen wir in der Tat schon seit Sommer letzten Jahres eher eine negative Entwicklung. Das hier sind die Einkaufsmanager-Indizes. Während Amerika sich auch durch die Steuergeschenke von Herrn Trumps wachstumsinduziert noch weiterhin relativ gut hält, aber auch mit abnehmendem Momentum, haben wir tatsächlich insbesondere äh, schon negatives Momentum in den Herbst hinein gesehen in China, aber auch in Europa. Gerade auch die letzten Zahlen, wenn Sie sich den IFO etc. anschauen, weisen darauf hin, 
dass wir hier äh, eher in einem etwas schwierigeren Umfeld sind. Das hat äh, mehrere Komponenten, insbesondere eben hier in China verlangsamt das Wachstum auf, aufgrund der noch nicht geklärten Handelskonflikte. Äh, Wenn wir uns dahingegen, wir haben ja diese sehr scharfe Entwicklung gesehen am Ende letzten Jahres an den Kapitalmärkten, äh, wo wir mit das vier, schlechte, schlechteste vierte Quartal in der Geschichte hatten, so hat sich in diesem Jahr ähm, das Bild komplett umgedreht, trotz relativ negativen Ökono äh, ökonomischen Entwicklungen haben sich die Kapitalmärkte sehr positiv entwickelt. Ähm, wir haben eine deutliche Steigerung im DAX gesehen, aber auch eben auf globaler Basis und natürlich aufgrund des Zinsrutsches, insbesondere auch bei den äh, Anleihen, wo wir ja nochmal äh, zur Rekordjagd geblasen haben. Es ist ähm, eines der besten halben Jahre ähm, in der Geschichte, die wir haben. Es ist der drittbeste Halbjahresstart, wenn man die Entwicklung annualisieren würde, seit 1990 in den USA. Und ähm, das Frappierende ist, dass wir eben in einer Situation gefangen sind, in der wir inzwischen 2% Rendite auf zehnjährige amerikanische Anleihen für normal erachten, aber 3000 S&P 500 als irrational. Und das ist natürlich, sage ich mal, ein Aspekt, in dem hier die Märkte ein bisschen gefangen sind. Und das zeigt nochmal deutlich hinweg, dass diese Entwicklung ähm, im Wesentlichen darauf basiert, dass hier K.A. gesagt hat, dass die Zentralbanken hier für massive Liquiditätsschube ähm, sorgen und daher viele Bewertungen eher nach oben getrieben wurden. Was frappierend ist für diese Entwicklung, ähm, ist, dass wenn wir uns die Aktienmarktentwicklung anschauen, und wir nochmal Revue passieren lassen, das schreckliche vierte Quartal im letzten Jahr, wo insbesondere ja die zyklischen Unternehmen dramatisch unter Druck gekommen sind, so hätte man wahrscheinlich erwartet, dass in diesem Jahr äh, bei einer positiven Marktentwicklung wir hier eine sehr positive Entwicklung aus diesen stark geprügelten Sektoren sehen. Das ist mitnichten der Fall. Tatsächlich, wenn man sich die Entwicklung hier im Stock 600 anschaut, ist der best, äh, sich best entwickelnde Sektor, Nahrungsmittel, gefolgt von Technologie und Konsumverbrauchsgütern, die hier nochmal signifikant an Wert genommen haben. Während viele zyklische Sektoren, Banken desaströs, aber Automobile, aber auch Immobilien, Travel and Leisure hier sich sehr negativ relativ entwickelt haben. Das zeigt, dass sehr viel Geld in die Märkte geströmt sind aber die eher nach den vermeintlich sicheren Sektoren und Marktsegmenten schauen. Das spiegelt sich auch darin wieder, welche Teile des Marktbereiches im Thema Marktkapitalisierung sich am besten entwickelt haben. Und ob wir eine, obwohl wir eine sehr signifikante, positive Kursentwicklung bei den Aktienmärkten gesehen haben seit Jahresanfang, ist es frappierend, gerade auch auf ein Jahr zu sehen, dass insbesondere die Marktsegmente der großkapitalisierten Werte und mittelgroßkapitalisierten sich insbesondere besser entwickelt haben als die von den klein kapitalisierten Unternehmen, den sogenannten Mid- und Small Caps. Also es zeigt ähm, eindeutig, dass die, auch hier die Anleger eher auf sicher gehen, die sich lieber die großen Unternehmen gekauft haben als die kleinen und mittelgroßen. Auch ähm, nicht nur äh, sektoral oder ähm, äh, auf den Marktkapitalisierungsgrößen, sondern auch in den Stilen sieht man eben hier, dass diese Zinsentwicklung sich auch darin widerspiegelt, dass insbesondere der Wachstumsbereich von den äh, Anlegern weiterhin präferiert wird. Ähm, wir haben eben gesehen, dass sogenannte Wachstumsaktien, Growth-Aktien, hier die wertorientierten, die Value-Aktien, massiv outperformed haben und das hat sich in diesem Jahr nochmal äh, verschärft. Ja, wenn wir uns jetzt auch mal anschauen, dass äh, obwohl wir eine sehr positive Entwicklung gesehen hatten äh, an den Aktienmärkten, so ist es doch frappierend, dass wir in äh, Europa massive Abflüsse gesehen haben bei den Aktienmärkten. Ähm, Regional Europa sticht hier massiv heraus äh, mit äh, sehr großen Abflüssen, während die ähm, Rentenfonds weiter massive Zuflüsse haben. Auch hier sieht man weiterhin, 
die äh, Anleger sind noch risikoavers und äh, äh, suchen eher das Momentum, als dass sie, sage ich mal, hier schon, sage ich mal, eine Veränderung der Asset-Allokation vorgenommen haben. Ja, nach diesem kleinen Rückblick äh, muss man sich natürlich fragen, wie geht es weiter? Und ähm, da habe ich zunächst erstmal, äh, da wir ja schon äh, gefangen sind in den Jahrestagen, ein weiteres für Sie, ähm, was die Zinsumfeld angeht, sehen wir eigentlich, dass das Experiment, das in Japan vor 20 Jahren begonnen wurde und das als temporär eingestuft worden ist und nach 20 Jahren immer noch bestens wirkt, dass wir eigentlich praktisch eine parallele Entwicklung sehen hier in Europa. Und das ist natürlich etwas äh, mit den schon avisierten Stimuli der Zentralbanken, glaube ich, dass viele Anleger immer noch im Kopf haben, eine Normalisierung äh, des Kapitalmarktumfeldes im Rentenbereich. Und das sehen wir äh, mitnichten so, sondern wir glauben eher, dass wir tatsächlich ähm, diesen Pfad hier weitergehen. Wenn wir nun konjunkturell schauen, ähm, sehen wir eindeutig, ähm, äh, dass wir uns zwar in einer Wachstumsdelle befinden, wir aber zurzeit schwerlich ausmachen können, dass wir hier in eine neue schwere Rezession einmünden. Ich mag dieses äh, Bild hier sehr, sehr gut, weil es eben die verschiedenen Trends in den verschiedenen Bereichen der Ökonomie anschaut in den USA und immer, wie waren denn die Trends kurz bevor wir in, sag ich mal, eine schwere Rezession gekommen sind? Und da muss man sagen, ja, die Zinskurve, die ist neutral bis negativ zu interpretieren, aber Inflationstrends, Arbeitsmarktentwicklung, Kreditmarktentwicklung und auch immer noch die Indikatoren in den USA, als auch die Gewinnqualität sprechen hier ein anderes Bild. Letztendlich der Immobilienmarkt, der ist auch weiterhin äh, ein bisschen vorsichtiger einzuschätzen. Aber wir sehen hier aktuell kein Warnzeichen für ein extrem negatives konjunkturelles Bild. Natürlich negativ muss man eindeutig sagen, sind äh, die weiterhin nicht gelösten Aspekte der, des Handelskonfliktes. Wir gehen, es ist nach wie vor unsere ähm, Sichtweise, dass wir in eine Lösung hineinkommen, denn wir wollen eins nicht vergessen, im nächsten Jahr steht auch die Wiederwahl äh, des amerikanischen Präsidenten an und ähm, wir wissen alle noch den Satz, den 1992 ja ähm, Herrn Bush Senior aus dem Amt äh, gewählt haben, it's the economy stupid und ich glaube, deshalb wird auch ähm, Herr Trump daran ein Interesse haben, hier die ökonomische Entwicklung im Auge zu haben. Beide brauchen das, das muss man eindeutig sagen. Ähm, wir haben eine Verschärfung hier gesehen, die dazu geführt hat. Wir haben jetzt 50-jähriges Jubiläum der Mondlandung, aber die bereits angewandte Erhöhung der Zölle der USA führen dazu, dass wir ein so hohes Niveau haben an Zöllen in den USA wie seit 1969. Und ähm, wie gesagt, wir gehen davon aus, dass sich das äh, mittelfristig auflösen wird und ähm, dass wir hier, sage ich mal, auch wieder ein etwas besseres Momentum sehen. Die monetäre Ausrichtung, darüber haben wir schon besprochen, die sehen wir weiterhin sehr, sehr positiv. Das wird den Kapitalmarkt, äh, das Kapitalmarktumfeld weiter beschäftigen. Letztes Wort zur EZB-Sitzung gestern. Der Markt war ja dann am Ende enttäuscht, dass noch keine konkreten Maßnahmen äh, getroffen wurden. Unsere Interpretation dahingehend ist ganz einfach, wir kommen hier in einen Stabswechsel hinein. Und ähm, Herr Draghi äh, möchte zwar das Feld vorbereiten, aber letztendlich die ersten Aktionen sicherlich ähm, der neuen Chefin Frau Lagarde überlassen. Also wir glauben, äh, hinausgeschoben ist nicht aufgehoben. Von daher erwarten wir da tatsächlich weitere Stimuli. Es wird interessant werden, welche Aspekte äh, hier eben mit eingreifen, äh, mit einbetreffen werden. Ob man nur bei Zinssenkungen äh, massive äh, Käufe bestimmter Anleihesegmente oder vielleicht mehr äh, man hier erwarten kann. Tatsächlich sind wir auch mitten in der Gewinnberichtungssaison. Wir hatten ja eine fulminante Entwicklung im letzten Jahr, insbesondere auch getrieben äh, durch, die Zin äh, durch die Steuersenkung in den USA. Dieses Niveau kann man natürlich nicht halten. Das heißt, das Momentum hat ja abgenommen. Inzwischen haben rund ähm, ein Drittel äh, der Unternehmen berichtet. In den USA gibt es ein recht positives Bild. Ähm, 
76 Prozent haben ihre Gewinnerwartungen geschlagen. Es gab hier 7 Prozent Gewinnwachstum im zweiten Quartal. Hier ist sogar noch eine leicht negative Erwartung mit eingemalt, also deutlich besser. Ähm, während wir in Europa nur eine flache Entwicklung äh, gesehen haben, aber auch dies schon besser, weil teilweise ein Gewinnrückgang von minus 4 Prozent erwartet wurden. Allerdings deutliche Divergenzen hier zu sehen. Wir haben auf der einen Seite eher aus den zyklischen Segmenten Gewinnwarnung von schon wie aufgeführt von Freunden wie äh, BASF, äh, äh, Continental und anderen. Ja, wir gehen davon aus, dass wir hier tatsächlich in eine Stabilisierungsphase bei den äh, Gewinnrevisionen einmünden. Und wir sehen hier erste positive Zeichen. Das heißt, Sie sehen auch die Entwicklung gerade äh, äh, ab dem vierten Quartal letzten Jahres, dass hier schon sehr viel negative Entwicklung ein äh, gepreist wurde und dass wir hier langsam zu realistischen Gewinnerwartungen zurückkommen und dass wir eher vielleicht sogar leichte Stabilisierung bei den äh, äh, Aspekten sehen. Grundsätzlich ein qualitatives Bild ist, tatsächlich einige haben in der, im Umsatz sehr große Probleme, äh, aber in der Breite sich bei den Unternehmen tatsächlich auf der Marge ein eher besseres Bild. Wenn wir uns nun die Bewertung anschauen, da sehen wir äh, weiterhin eine frappierende Divergenz zwischen USA und dem Rest der Welt, was sicherlich auch äh, dem, der Gewichtung und Bedeutung des Technologiesektors äh, geschuldet ist, der weiterhin sehr positives Gewinnmomentum und Margen eben aufzeigt. Ich glaube, dass wir diese Schere nie wieder, sage ich mal, sich schließen sehen in dem Sinne, weil der Anteil dieser stark wachsenden und hochprofitablen Unternehmen eben überproportional hoch ist. Aber dennoch ähm, glaube ich schon, dass die Divergenzen etwas äh, extrem zurzeit sind und dass wir hier tatsächlich sehen mit KGVs, ähm, die äh, nicht sportbillig sind, aber die ähm, okay sind, das muss man eindeutig sagen. Ähm, aber im Verhältnis, in einem Leben gilt ja immer, das Bessere ist das guten Feind. Im Verhältnis zu allen anderen Anlageoptionen, die es da draußen gibt, erscheinen Aktien nach wie vor äh, die beste Wahl zu sein. Ja, die Frage ist es auch immer des Timings, äh, äh, wann man hier stärker in den Markt reinkommt. Wir haben ja zurzeit noch relativ negatives Momentum, was die Einkaufsmanager oder die ökonomische Entwicklung sehen. Es ist allerdings äh, sehr wichtig, hier auch nochmal hervorzuheben für die Anleger, dass der Kapitalmarkt im Grunde genommen sechs Monate im Voraus versucht, die Entwicklung zu antizipieren. Und wir haben eben oftmals gesehen, dass wenn wir diese Wendepunkte in den Einkaufsmanager-Indizes haben, hier nochmal deutliches Momentum reinkommt. Und das gilt eben insbesondere dann auch für die Segmente, ob es die Stile angeht, eher zyklische gegenüber defensiven, aber auch genauso auf der anderen Seite mit und Small Caps gegenüber den Large Caps. Also wir sollten sie uns sicherlich nicht versuchen, nur auf das aktuelle Momentum zu fokussieren, sondern versuchen hier eben die Wendepunkte äh, zu eruieren und zu sehen. Dramatisch diese Entwicklung Value äh, gegen Growth. Wir haben, stehen hier im Grunde genommen in einem jahrzehntelangen Tiefstand mit neuerlicher Dynamik in diesem Jahr. Und wir glauben, dass da inzwischen die Divergenzen so hoch sind, dass doch einiges an positivem Potenzial auch besteht. Und wenn man sich das aktuelle Bild an den Märkten anschaut, so sieht man auch hier und da, dass das ein oder andere sehr wachstumsorientierte Unternehmen oder es sehr stark geliebt wird auch vom Markt. Sie haben zum Beispiel Luxusgüterunternehmen, die in diesem Jahr eine fulminante Entwicklung gezeigt haben. Sie haben gestern zum Beispiel auch gesehen, dass wenn LVMA mit einem Wachstum, das überproportional hoch war, aber dann auf der Margenentwicklung nicht mitgekommen ist, dass auch so eine Aktie dann gestern schnell mal 4% äh, verliert. Und das sind eben Anzeichen, dass der Markt sehr stark in diesen defensiven, äh, stark wachsenden Titeln schon positioniert ist. Während Unternehmen wie zum Beispiel Continental, die eine Gewinnwarnung bringen, wo man erstmal denkt, okay, die Erwartungshaltung ist, die Aktie wird nochmal dramatisch nach unten gehen, tatsächlich äh, vor äh, drei Tagen dann ähm, mit plus fünf Prozent aus dem Markt ging, weil der Markt hier bereits noch schlechtere Nachrichten antizipiert hat. Und das ist durchaus ein Bild, das wir aus meiner Sicht ähm, äh, ein, ein, ein positives Signal auch setzt, sage ich mal, in den Entwicklungen. Wir sehen einfach, dass viele Qualitätstitel hier zu einem so starken Premium handeln zum Rest, dass hier, sage ich mal, das Enttäuschungspotenzial eher steigt. 
Äh, deshalb suchen wir zum Beispiel auch bei uns in unserem Produkt dann eher nach Chancen auf der anderen Seite, um antizyklisch hier positionier uns positionieren zu können. Das Gleiche gilt eben auch für mit uns Small Caps. Also ähm, eindeutig kann man sagen, Aktienmärkte äh, durchaus attraktiv. Ob man vom Timing her versucht, jetzt schon den Boden, sage ich mal, einer äh, ökonomischen antizipierten Wende zu bekommen, das ist sicherlich schwierig. Aber insgesamt die Rahmenbedingungen sind deutlich besser, als die breite Stimmung äh, es ist. Ähm, man, die Frage ist, ob man eben nicht nur auf einen Schlag versucht, im Timing hier stärker die ähm, Gewichtung zu erhöhen, sondern auch peu à peu über Sparpläne und Ähnlicheres versucht hier, äh, sage ich mal, diesem Effekt auseinanderzugehen. Wir sehen Chancen durchaus in Europa. Wir sehen Chancen eher auch im zyklischeren Bereich. Genauso eben auch äh, im Mid- und Small-Cap-Bereich, weil der hier sich relativ schlecht entwickelt hat. Ja, wie bilden wir diese in diesem Kapitalmarktumfeld in unserem Fonds eben das mit ab? Wie gesagt, wir haben in unserem Dividendenfonds 55 Titel äh, aktuell drin. Wir haben 40 Prozent Familienunternehmen. Äh, die Hälfte des Fonds ist in Mid- und Small Caps positioniert. Ähm, wir haben aktuell 3,7 Prozent Dividendenrendite. Ähm, die wird sogar noch mal ein bisschen hochgehen, weil wir dieses Jahr noch mal... Äh, diese Woche nochmal eine Announcement mit einer Sonderdividende bekommen. Wir haben 7% Dividendenwachstum und wir schütten eben zweimal aus. Das ist ganz wichtig. Nach wie vor die wichtigsten Aspekte in unserem Fonds, deshalb, wie wir uns eben auch von den anderen unterscheiden, ist, dass für uns die Nachhaltigkeit der Dividende und deren Qualität im Fokus steht. Nachhaltigkeit im Sinne von Kontinuität. Uns ist lieber eine niedrige Dividendenrendite zu haben, aber dafür dann eine hohe Konsistenz und eine hohe Qualität zu haben. Wir versuchen eben diese Dividendenfallen, wie sie in diesem Jahr auch oft das aufgestellt wurden, Kraft Heinz, Vodafone etc., äh, diese eben zu umgehen. Ähm, Diversifizierung nach Sektoren, Subsektoren, geografisch nach Marktkapitalisierung, wichtiger Aspekt. Wir versuchen Klumpenrisiken zu vermeiden. Und das ist uns eben auch sehr, sehr wichtig. Geschäftsmodell mit hohen Eintrittsbarrieren, eben wie gesagt, diese Dividendenstars sehr stark. Ähm, Unternehmen, die eher in oligopolistisch geprägten Strukturen sind oder die sich eben insbesondere durch hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben auszeichnen, präferieren wir. Und eben unser Fable für Mid- und Small Caps und dabei insbesondere die familiengeführten Unternehmen die eben eine sehr langfristige Perspektive haben, steht hier im Vordergrund. Ja, wir haben auch, ähm, wie gesagt, unsere Handelsstrategie, die wir hier haben. Wir mögen durchaus Unternehmen aus defensiven Branchen, gehen hier aber sehr selektiv vor, spezialisierte Konsumgüterhersteller, aber auch das ein oder andere Versicherungsunternehmen, aber auf der anderen Seite natürlich den Hebel über die Mid- und Small Caps und potenzielle Dividenden wie Rating Stories. Ja, auch ähm, das haben wir äh, seit Auflage äh, unter Beweis gestellt, dass wir hier eben sehr attraktive Ausschüttungen generieren für unsere Anleger. Wir schütten eben auch zweimal im Jahr aus ähm, und das sehen wir weiterhin sehr positiv. Wie gesagt, aktuell sind wir bei 3,7 Prozent im, im Portfolio. Seit Auflegung haben wir durchschnittlich 3,4 Prozent anschaut. Wenn man sich das mal anschaut im Verhältnis zu dieser finanziellen Repression der Anleger, die da draußen ansteht, und äh, wie gesagt, den äh, sehr negativen äh, Zinsumfeld, dann ist das, glaube ich, eine recht attraktive Kombination. Wir haben ähm, in diesem Jahr äh, eine sehr positive Entwicklung zu verzeichnen mit knapp 18 Prozent in diesem Jahr. Äh, und wir sind sehr stolz darauf, diese Entwicklung ähm, geschafft zu haben nach einem sehr schwierigen vierten Quartal im letzten Jahr obwohl die Sektoren, Marktkapitalisierungscluster und so weiter eher nicht für uns gearbeitet haben. Aber wir sind ähm, sehr konfident über die Entwicklung der Unternehmen, wenn wir uns auch das aktuelle Umfeld anschauen. Äh, ein Drittel unserer Unternehmenportfolio haben berichtet. Wir haben zwölfmal bessere Entwicklungen gesehen, ähm, also 19 Titel haben berichtet. Zwölf äh, haben eine bessere Entwicklung gehabt als erwartet. Wir hatten eine äh, Gewinnwarnung, die uns natürlich auch ärgert äh, mit, mit, mit Washtag. Ähm, aber auch da gehen wir noch mal tiefer in die Arbeit hinein. Wir haben sechs Unternehmen gehabt, die waren in line. Aber was uns eben besonders positiv überrascht, dass wir neun Unternehmen haben, 
ich sage auch immer Klopp auf Holz, die sogar ihre Erwartungen für dieses Jahr in diesem schwierigen ökonomischen Umfeld nochmal angehoben haben. Und ähm, deshalb das gepaart äh, mit einem nach wie vor äh, großen Potenzial, äh, was das Thema Bewertung angeht, fühlen wir uns sehr, sehr konfident mit der Aufstellung des Produktes. Wir sehen nach wie vor, dass unsere Mid- und Small Caps, obwohl sie sich sehr positiv entwickeln, fundamental, wir haben zum Beispiel selbst im Automobilzuliefererbereich ähm, Unternehmen, die die Automobilproduktion teilweise sechs, sieben, in einem Fall sogar 13 Prozent outperformed haben, die absolut sogar noch gewachsen sind, die ihre Margen sogar gehalten haben in einem sehr äh, herausfordernden Umfeld. Und in einem Fall sogar eine, eine Sonderdividende äh, angekündigt haben, äh, wie bei Heller. Und weiterhin nach wie vor eine sehr große Bewertungsdiskrepanz aufzeigen und noch nicht zu den alten Bewertungsniveau aufgeschlossen haben. Deshalb sind wir sehr konfident, dass wir auch mit unserer Strategie ähm, hier langfristig Erfolg haben werden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Waage äh, da draußen äh, für die Kapitalanleger ist nach wie vor äh, sage ich mal, eher auf der positiven Sektor zu sehen. Wir haben natürlich das strukturelle Niedrigzinsumfeld, die Aktienrückkäufe, die jetzt wiederkommen werden, die monetäre Zentralbankausrichtung ähm, und die Bewertungen, die hier aus meiner Sicht ganz klar für diese ähm, risikoorientierte Vermögenswerteklasse sprechen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich nach wie vor das politische Umfeld, äh, Stichwort Brexit, äh, aber auch eben natürlich den Handelskonflikt als auch wiederum die ökonomische Entwicklung, die ein oder andere Gewinnwarnung, die natürlich hier immer mal wieder äh, zwischen den Zeilen für, für Zurückhaltung sorgen können. Aber Fakt ist auch für den Anleger, er unterschätzt in der Regel die, die Dauer und Nachhaltigkeit des strukturellen Niedrigzinsumfelds. Wir müssen komplett neu denken, was das Thema Anlage angeht. Ohne Aktien ist alles nichts. Und wir glauben eben, dass hier insbesondere eben auch dividendenorientierte Anleger für viele Anleger in einer, in einer zinslosen Welt natürlich auch mit zwei Ausschüttungen im Jahr eine attraktive Komponente darstellen. Und damit äh, möchte ich es äh, belassen und ja, bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch, Thomas, von meiner Seite für deinen Vortrag jetzt gerade. Liebe Zuhörer, Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, falls Sie Fragen haben, noch Ihre Fragen per Chatfunktion stellen. Währenddessen würde ich auch gerne schon hinweisen, wann unser nächstes Webinar stattfindet. Und zwar, das findet jetzt im September statt. Und zwar mit Olga Eichler. Nächstes Monat in August haben wir auch eine kleine Sommerpause jetzt eingeführt. Aber im September sind wir auch mit dem Webinar wieder für Sie da. Diesmal wird jetzt vorgestellt der Germany Fonds und der Top European IT Fonds. Falls Sie Fragen haben zu unseren Fonds von Mindfuse, können Sie gerne an Ihre Ansprechpartner gehen. Hier können Sie noch kurz sehen, wer in Ihrer Region zuständig ist. Damit möchte ich mich auch gerne bei Ihnen bedanken und wünsche wunderschöne Sommerferien noch weiterhin und auch erfolgreiche Woche. Vielen Dank nochmal.